啊，我们明白之后，现在世界上灾难很多，我们有没有办法度自己？有，只要把那个不善的念头放下，善的念头兴起，念念都是清净，念念都是善。这个世间无论灾难这么多，你没死，你平安无事，我们就知道了。啊，所以，我听到有很多人讲，啊，灾难来的时候要拼命念佛，这话有道理呀、啊。啊，为什么呢？佛，阿弥陀佛，这个名号功德不可思议啊！我在讲《华严经》啊，讲这个，讲这个《无量寿经》，讲《弥陀经》，都详细讲过。啊，我们用隋唐大德啊，他们的。有个理念，啊，他们寻找释迦牟尼佛四十九年所说的一切法，哪一个法是第一，能够代表释迦牟尼佛的？啊，当然，这是各宗各派、祖师大德们，啊，立刻都能回应《大方广佛华严》。这金中之王啊，根本法门呐！啊，这个都能说得出来的，是一乘语言教、啊、那《华严经》跟《无量寿经》比较呢，《无量寿经》又变成第一了。啊，为什么《华严经》到幕后的圆满成就，是普贤菩萨十大愿王导归记录？啊，那讲西方极乐世界的经呢，那就是《无量寿经》，所以变成《无量寿经》呢，《无量寿经》是《华严经》的总结，《华严经》的归属。他变成第一啊！那《无量寿经》我们现在讲啊，下联居老居士汇集本，它有四十八品，哪一品第一？啊，比这四十八品哪一品最重要？啊，这大家不约而同的会说，第六品。啊，第六品说什么？说四十八愿嘛。啊，四十八愿是谁说的？阿弥陀佛自己说的。释迦牟尼佛为我们转述，这第六品第一了。第六品里面四十八愿，哪一愿第？四十八愿哪一愿最重要？啊，这个古大德已经说出来了，第十八愿。啊，十八愿说什么呢？十念一念必生。那这念是什么？念就是一句阿弥陀佛。所以归到最后，就是“南无阿弥陀佛”这六个字啊，总归归到最后啊，就这六个字，这还得了啊！啊，这六个字展开就是第十八愿。
，十八愿展开就是四十八愿，四十八愿展开就是无量寿经，无量寿经展开就是大方光佛华严经，大方光佛华严经展开那就是十方三世一切诸佛所说一切经教。你看，古大的这个这个这种，严义归纳法说的好啊。啊，归纳到最后就是一句“南无阿弥陀佛”。所以，无论什么灾难来的时候，你就抱住这一句“南无阿弥陀佛”，就平安度过。什么灾难你都惹不着。啊，我最近看到一个光碟，有人送给我的，啊，一个癌症，啊，肝癌的一个，哦，是肺癌的这个。这个这个这个病患啊，非常严重啊！有一个念佛的同修啊，告诉他断食、饮水、念佛啊，就这么简单啊，断食。十天啊，用这个方法治疗治疗，十天十夜，佛号不间断。他是由十几个人轮流了来帮他助念，啊，日夜不休息，十天十夜，他变好了。这就检查没有了。啊，现在这个人还是生活的很好，七十多岁了。啊，你们想想什么道理？你应该能够回答了。他抓住一句阿弥陀佛，啊，这个同居是领导的，就是告诉他，你什么都不想，什么都放下，你一定要相信。一定要把阿弥陀佛抓到，你心里只有阿弥陀佛，除阿弥陀佛之外什么都没有。你看十天那么严重的病就没有了，这就检查没有了，就是奇迹啊！我们看一下这个奇迹一点都不稀奇，这有什么好奇怪的？你知道这一句阿弥陀佛不得了。没有一个法门能够跟他相比呀、啊！前清、乾隆时候，啊，有一位大德，灌顶法师，啊，慈云灌顶，啊，这位法师，他的著作很多。啊，我过去讲《观经》《观无量寿佛经》，采用他的注解，啊，《观经之旨》，参考他这本书。我学《楞严经》的时候，学他注解的，啊，《观顶书》。大佛顶首楞严经灌顶书是他做的，啊，他的著作收藏在日本万字续藏里面，好像有二十多种，啊，我看他的目录大概有五十多种，他在《观经之旨》里面呢，有一句话。我记得非常清楚。他说：“你遇到了灾难、病苦，佛门里面所有一切这个经教，你去用都失效了。所有一切忏悔门的时候。”
，啊，你就使不上力了。最后，还有一个办法可以救你，啊，什么办法呢？一心念佛，你就晓得这个一心念佛了，那个力量啊，能够抵抵得全部的大藏经。啊，全部啊，忏悔法。啊，你比今天讲，我们讲说，大悲忏没有，救不了你。啊，放烟口也救不了你。最大的发挥。水陆发挥也救不了你，对于一句阿弥陀佛能救你，问你能不能相信啊？你能相信，你能接受，能依教奉行，你就得度了。这是真的，不是假的。啊，这无上甚深微妙法了。多少人当面错过？为什么？认为它太简单了，就轻视了。啊，像先前这个是这个这个是这个是社会。啊，我们知道，真正能救社会的是什么呢？儒释道的三个根。啊，儒家的《弟子规》，道家的《感应篇》，佛家的《十善业道》，决定能救你，能救你一家，能救这个社会，能救这个国家，能拯救今天地球上的灾难，没人相信。说什么？那太简单了，简单有效啊！阿弥陀佛六个字比这个更简单的，效果更大，没人相信。啊，你要能相信，你真肯干，他就管用张家大师早年跟我说：“啊，佛法知难行易呀、啊，这里面深深的奥义，你要想知道太难了，你要照做很容易啊。”啊，可是，一般人不知道呢，他就不愿意去做。所以，灵丹妙药在你面前不会用，当面错过，啊，你还得去受灾受难，那多可惜。